হ্যালো ছোট বন্ধুরা আমরা পড়ছি ক্লাস ফাইভের ইংলিশ ফর টুডে আর আজকের আমাদের ইউনিটের নাম হচ্ছে স্টে সেফ মানে সাবধানে থাকো কেন আমাদের সাবধানে থাকতে বলা হচ্ছে চলো আমরা দেখে নিই আজকের ইউনিটে হ্যাভ ইউ এভার ফেস আ ডিজাস্টার তুমি কি কখনো দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছ ডিজাস্টার মানে হচ্ছে দুর্যোগ বা বিপর্যয় ডিজাস্টার বা দুর্যোগ বলতে আমরা কি বুঝি a sudden accident or a natural crisis that causes great damage or loss of life shohoj banglay durjog hocche kono prakritik durghotona jetar karone amader onek khoy khoti hoy emon ki jibon hani o hote pare natural crisis mane hocche prakritik sankot orthat jeta prakritik bhabe hoye thake let us learn more about it cholo amra eta niye arektu shikhe feli Write the number of the picture next to the correct word. দেখো এখানে চারটি ছবি দেওয়া আছে 1 2 3 4 করে চারটি ছবি এবং নিচে দেখো কতগুলো শব্দ দেওয়া আছে এবং শব্দের পাশে একটি করে গ্যাপ দেওয়া আছে। আমাদের কাজ হচ্ছে এই ছবিগুলো দেখে এখানে শব্দের পাশে সঠিক নাম্বারগুলো বসানো। তাহলে চলো আগে আমরা ছবিগুলো দেখি। প্রথম ছবিটি হচ্ছে ভূমিকম্পের ছবি। এই যে দেখো ভূমিকম্পে সব কিছু ভেঙ্গে একাকার অবস্থা এটা হচ্ছে ভূমিকম্প বা আর্থ কোয়েক পরের ছবিটি হচ্ছে সুনামি বা জলোচ্ছ্বাসের ছবি তিন নম্বর ছবিটি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় বা যেটাকে আমরা ইংলিশে বলি সাইক্লোনের ছবি চার নম্বরে দেখো তো এটা কি দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে নদী এবং এগুলো হচ্ছে নদীর পাড় তাই না এই যে দেখো নদীর পাড়গুলো ভাঙতে শুরু করেছে তাহলে এটা হচ্ছে নদী ভাঙন বা রিভার ইরোশন এই চারটেই কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ন্যাচারাল ডিজাস্টার এবার চলো তো আমরা নিচের শব্দগুলো দেখি প্রথম শব্দতে আছে সাইক্লোন সাইক্লোন মানে কি সাইক্লোন মানে হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় এখানে কত নম্বর ছবিতে ঘূর্ণিঝড় আছে আমরা কিন্তু দেখেছি এই যে তিন নম্বর ছবিতে সাইক্লোন আছে তাহলে আমরা লিখব থ্রি তারপরে দেখো আছে রিভার এরোজন রিভার মানে হচ্ছে নদী এবং এরোজন মানে হচ্ছে ক্ষয় বা ভাঙ্গন তাহলে এখানে কোন ছবিতে নদী ভাঙ্গন আছে এটা হচ্ছে চার নম্বর ছবিতে আমরা লিখে ফেলবো ফোর তারপর আছে আর্থ কোয়েক বা ভূমিকম্প এটা হচ্ছে এই যে নাম্বার ওয়ান ছবিতে তাহলে আমরা লিখব ওয়ান তারপরে আছে সুনামি বা জলোচ্ছ্বাস এটা হচ্ছে এই যে নাম্বার টুতে দেখো সুনামিতে কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এটা হচ্ছে তাহলে টু এবার আমরা আনিতা আসাদ এবং একজন অফিসারের মধ্যে একটি ডায়লগ বা কনভারসেশন বা কথোপকথন পড়ব এই যে দেখো তিনি হচ্ছেন একজন ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের অফিসার চলো তো আমরা দেখি তাদের মধ্যে কি কথা হচ্ছে প্রথমে আনিতা বলছে অফিসার উই হার্ড অ্যাবাউট দ্য আর্থ কোয়েক ইন নেপাল ইট ওয়াজ টেরেবল আর্থ কোয়েক মানে কি আর্থ কোয়েক মানে হচ্ছে ভূমিকম্প তাহলে আনিতা বলছে অফিসার আমরা নেপালে হওয়া ভূমিকম্প সম্পর্কে শুনেছি ইট ওয়াজ টেরেবল এটা ছিল ভয়ঙ্কর তাহলে টেরেবল শব্দের অর্থ হচ্ছে ভয়ঙ্কর তারপরে আসাদ বলছে Yes, I am very sad about it. হ্যাঁ আমি এটা নিয়ে খুবই দুঃখিত তখন আনিতা আবার বলছে আই এম ফ্রিড আমি ভীত দেয়ার আর মেনি ডিজাস্টার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীতে অনেক দুর্যোগ বা বিপর্যয় রয়েছে লাস্ট মান্থ উই লস্ট সাম অফ আওয়ার ল্যান্ড বিকজ অফ রিভার ইরোশন গত মাসে নদী ভাঙ্গনের জন্য আমরা অনেক জমি হারিয়েছি তাহলে রিভার ইরোজন মানে হচ্ছে নদী ভাঙ্গন নদী ভাঙ্গন কি এবং এটা কেন হয় নদী ভাঙ্গন হচ্ছে এক ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাধারণত নদী সমুদ্র গিয়ে পড়ার সময় যদি সমুদ্রের অনেক কাছাকাছি হয় তাহলে তীব্র গতি প্রাপ্ত হয় তখন নদীর এই তীব্র গতির কারণে নদীর পাড়গুলো আস্তে আস্তে ভাঙতে থাকে এবং নদীর পাড়ের মধ্যে যে সকল ঘর বাড়ি থাকে সেগুলোও কিন্তু নদীর মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে থাকে এটাকে আমরা বলি নদী ভাঙ্গন বা রিভার ইরোজন অ্যান্ড লাস্ট ইয়ার আ সাইক্লোন ডিস্ট্রয়েড মেনি বিল্ডিংস অ্যান্ড ট্রিজ এবং গত বছর একটি সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় অনেক দালান কোঠা এবং গাছ ধ্বংস করেছিল হোয়াটস নেক্সট 
তারপর কি হবে তখন অফিসার বলছেন well the tv news can tell us about cyclones and we can often see signs of river erosion টেলিভিশন সংবাদের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় নিয়ে জানতে পারি এবং এছাড়াও আমরা প্রায় কিন্তু নদী ভাঙ্গনের বিভিন্ন লক্ষণসমূহ পেতে পারি সো ফার নো ওয়ান নোজ ওয়েন অ্যান আর্থকুয়েক উইল হ্যাপেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত কেউ জানে না যে ভূমিকম্প কখন হবে তখন আসাদ বলছে হোয়াট ক্যান উই ডু আমরা কি করতে পারি অফিসার বলছেন ইউ শুরেন ওয়ারি টু মাচ তোমার বেশি দুশ্চিন্তা করতে হবে না উই ক্যান প্রিপেয়ার ফর ন্যাচারাল ডিজাস্টার আমরা চাইলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য তৈরি হয়ে থাকতে পারি হিয়ার ইজ এ লিফলেট এই যে একটা প্রচারপত্র এই যে দেখো অফিসার আসাদ এবং আনিতাকে একটি লিফলেট দিচ্ছেন ক্যান ইউ অ্যান্সার দিস কোয়েশ্চেন তুমি কি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারো হোয়ার ওয়াজ দ্য আর্থকুয়েক আনিতা টকড অ্যাবাউট আনিতা যে ভূমিকম্প নিয়ে কথা বলেছিল সেটা কোথায় হয়েছিল ওয়েন ডিড আনিতাস ফ্যামিলি লুজ সাম ল্যান্ড আনিকার পরিবার কখন কিছু জমি হারিয়েছিল ওয়াই ডিড হার ফ্যামিলি লুজ সাম ল্যান্ড তার পরিবার কেন জমি হারিয়েছিল হোয়াট ডিস্ট্রয়েড মেনি বিল্ডিংস অ্যান্ড ট্রিজ লাস্ট ইয়ার গত বছর কি অনেক দালান কোঠে এবং গাছ ধ্বংস করেছিল উইচ ন্যাচারাল ডিজাস্টার ক্যান দ্য টিভি নিউজ টেল আস অ্যাবাউট টেলিভিশন সংবাদ আমাদের কোন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে বলতে পারে হিয়ার আর দ্য অ্যান্সার্স চলো আমরা উত্তরগুলো দেখে নিই হোয়ার ওয়াজ দ্য আর্থকুয়েক আনিতা টকড অ্যাবাউট আনিতা যে ভূমিকম্প নিয়ে কথা বলেছিল সেটা কোথায় হয়েছিল আনিতা টকড অ্যাবাউট দ্য আর্থকুয়েক হ্যাপেন্ড ইন নেপাল আনিতা যে ভূমিকম্প নিয়ে কথা বলেছিল সেটা হয়েছিল নেপালে ওয়েন ডিড আনিতাস ফ্যামিলি লুজ সাম ল্যান্ড আনিকার পরিবার কখন কিছু জমি হারিয়েছিল লাস্ট মান্থ আনিকাস ফ্যামিলি লস্ট সাম ল্যান্ড তাহলে গত মাসে আনিতার পরিবার কিছু জমি হারিয়েছিল ওয়াই ডিড হার ফ্যামিলি লুজ সাম ল্যান্ড তার পরিবার কেন কিছু জমি হারিয়েছিল হার ফ্যামিলি লস্ট সাম ল্যান্ড বিকজ অফ রিভার ইরোশন নদী ভাঙ্গনের কারণে তার পরিবার কিছু জমি হারিয়েছিল হোয়াট ডিস্ট্রয়েড মেনি বিল্ডিংস অ্যান্ড ট্রিজ লাস্ট ইয়ার গত বছর কোনটি অনেক দালান কোঠা এবং গাছ ধ্বংস করে ফেলে A cyclone destroyed many buildings and trees last year. Ekti ghurni jhor goto bochor kintu onek dalan kothay ebong gach dhongsho kore fele. Which natural disaster can the TV news tell us about? Television shongbad amader kon kon prakritik durjog niye bolte pare? The TV news can tell us about cyclones. Television shongbad kintu amader cyclone ba ghurni jhor niye bolte pare. শেয়ার ইউর এক্সপিরিয়েন্স তোমার নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাদের সাথে শেয়ার করো হ্যাভ ইউ এক্সপিরিয়েন্স আ ন্যাচারাল ডিজাস্টার ইন ইউর লাইফ তুমি কি তোমার জীবনে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছ বা কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে তোমার জীবনে কি কোনো অভিজ্ঞতা রয়েছে হোয়াট কাইন্ড অফ ন্যাচারাল ডিজাস্টার ওয়াজ ইট যদি হয়ে থাকে তাহলে এটা কি ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল ওয়েন ওয়াজ ইট সেটা কখন হয়েছিল অর ইম্যাজিন a disaster tumra chaile kintu ei rokom ekta prakritik durjogke kalpona kore she somporke amader kichu likhte paro complete the sentences with the correct word from the pictures nicher bakko gulo ke uporer chobi gulo dekhe dekhe shothik shobdo diye puron koro dekho chobite amra ki ki dekhte pacchi প্রথমে এগুলো হচ্ছে কিছু ব্যাটারি ব্যাটারি আমরা কোথায় ব্যবহার করি আমরা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইসের জন্য কিন্তু ব্যাটারি ব্যবহার করি যেমন আমরা রিমোটে ঘড়িতে টর্চে ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমরা ব্যাটারি ব্যবহার করি তারপর এটা হচ্ছে একটি টর্চ লাইট এটা হচ্ছে একটি ফার্স্ট এইড কিট বা প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম এটা হচ্ছে কিছু ড্রাইড ফ্রুটস বা শুকনো খাবার চলো এবার আমরা নিচের বাক্যগুলো দেখে নেই আই ক্যান্ট সি ইটস ভেরি ডার্ক ডু ইউ হ্যাভ আ ড্যাশ আমি দেখতে পাচ্ছি না এটা খুবই অন্ধকার তোমার কি কোনো কি আছে বলো তো এখানে কি উত্তর হবে এখানে হবে টর্চ কারণ আমরা টর্চ কখন ব্যবহার করি যখন অন্ধকার থাকে সেখানে কিন্তু আমরা টর্চ লাইটটা জ্বালিয়ে কি আছে সেটা দেখি তাহলে এটা হবে ডু ইউ হ্যাভ আ টর্চ মাই টর্চ ডাজেন্ট ওয়ার্ক ইট নিডস নিউ ড্যাশ আমার টর্চটি কাজ করছে না 
এটা দরকার এটা কি দরকার আমরা কিন্তু জানি টর্চের ভিতরে কিন্তু আমরা ব্যাটারি দিয়ে সেটাকে কাজ করতে পারি তাহলে এটার উত্তর হবে এই যে ব্যাটারিস উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ফ্রেশ ফুড আমাদের কাছে কোনো তাজা খাবার নেই বাট উই ক্যান প্রিপেয়ার সাম কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারি কিছু এটার কি উত্তর হবে এটার উত্তর হবে ড্রাইড ফুডস বা শুকনো খাবার যেটা কিন্তু তৈরি করার ভেজালটি নেই জ্যাস্ট কাট হিজ হ্যান্ড জ্যাস তার হাত কেটে ফেলেছে ব্রিং মি দ্য ড্যাস আমার জন্য কি নিয়ে আসো তাহলে যাতে করে আমি জ্যাসের হাতটা ঠিক করে দিতে পারি আমার জন্য নিয়ে আসো ফার্স্ট এইড কিট বা প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম হঠাৎ করে কোনো ছোটোখাটো দুর্ঘটনা ঘটে গেলে কিন্তু এই যে আমাদের কাছে যদি একটি ফার্স্ট এইড কিট বা প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম থাকে তাহলে সেখান থেকে কিন্তু আমরা ব্যান্ডেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ছোটোখাটো জিনিস দিয়ে সেটির সমাধান করতে পারি গেস দ্য ওয়ার্ড নিজের শব্দটি অনুমান করো সিও এল এন ওয়াই সি ই এখানে দেখো কতগুলো অক্ষর উল্টা পাল্টা ভাবে দেওয়া আছে আমাদের অনুমান করতে হবে যে এখানে কি বোঝানো হয়েছে তোমরা কি বলতে পারো যে এখানে কোন ওয়ার্ডটি বোঝানো হয়েছে দ্য ওয়ার্ড ইজ শব্দটি হল সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় সি ওয়াই সি এল ও এন ই সাইক্লোন কমপ্লিট দ্য লেফলেট উইথ দ্য ওয়ার্ডস ইউ হিয়ার আমরা এতক্ষণ কিন্তু অনেক শব্দ শিখলাম এবং তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আসাদ এবং আলিতাকে কিন্তু অফিসার একটি লেফলেট বা প্রচার পত্র দিয়েছিলেন এবার চলো আমরা সেই লিফলেটটা দেখি এবং এতক্ষণ আমরা যে যে শব্দ পড়লাম সেটা দিয়ে সেই লিফলেটটি কমপ্লিট করে ফেলি লিফলেটের একদম উপরেই লেখা আছে স্টে সেফ মানে সাবধান থাকো বি প্রিপেয়ার্ড ফর ড্যাশ তৈরি থাকো কিসের জন্য তৈরি থাকো যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য কারণ সেটা কিন্তু যে কোনো সময় হয়ে যেতে পারে তাহলে আমরা এখানে লিখবো ন্যাচারাল ডিজাস্টার দে ক্যান হ্যাপেন অ্যাট এনি টাইম এটা যে কোনো সময় হতে পারে বিফোর অ্যান আর্থ কোয়েক ভূমিকম্পের আগে কিপ সাম ফুড অ্যান্ড ড্যাশ ইন ইউর হোম তোমার বাসায় কিছু খাবার এবং পানি রেখো তাহলে এটা হবে ওয়াটার You will also need a dash because there may not be any electricity for a few days. তাহলে তোমার আরেকটি জিনিস রাখা উচিত কারণ হতে পারে অনেক দিন কোনো ইলেকট্রিসিটি বা বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকবে না এখানে হবে টর্চ তার মানে তোমার টর্চ লাইট রাখা উচিত কারণ হতে পারে যে কিছুদিনের জন্য কোনো ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ থাকবে না ইউ শুড হ্যাভ সাম ড্যাশ ফর ইউর টর্চ এখন টর্চকে যদি তুমি অনেক দিন ধরে ব্যবহার করতে চাও তাহলে কিন্তু অবশ্যই সেটার জন্য আমাদের লাগবে ব্যাটারি তাহলে এখানে হবে ইউ শুড হ্যাভ সাম ব্যাটারিস ফর ইউর টর্চ টু ডিউরিং অ্যান আর্থ কোয়েক এতক্ষণ কিন্তু আমরা শিখলাম যে ভূমিকম্পর আগে আমাদের কি করতে হবে এখন ডিউরিং অ্যান আর্থ কোয়েক মানে হচ্ছে ভূমিকম্পের সময় ইফ ইউ আর ইন আ বিল্ডিং গেট আন্ডার আ স্ট্রং ড্যাশ তুমি যদি কোনো বিল্ডিং বা দালান কোঠার ভিতরে থাকো তাহলে তোমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটি টেবিলের নিচে আশ্রয় নেওয়া গেট আন্ডার আ স্ট্রং টেবিল ডু নট রান ডাউন দ্য ড্যাশ আমাদের কোথায় দৌড়াতে মানা করছে স্টেয়ার্স বা সিঁড়িতে তার মানে ভূমিকম্পর সময় আমরা কিন্তু সিঁড়িতে দৌড়াদৌড়ি করব না যদি আমরা বিল্ডিংয়ে বা দালান কোঠায় থাকি তাহলে আমরা কোনো শক্ত টেবিলের নিচে আশ্রয় নিব ইফ ইউ আর আউটসাইড তুমি যদি বাইরে থাকো স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম বিল্ডিংস ওর ড্যাশ তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার বিল্ডিং এবং পাওয়ার লাইনস থেকে দূরে থাকতে হবে বিল্ডিং এর থেকে এই জন্য দূরে থাকতে হবে কারণ ভূমিকম্পের সময় কিন্তু বিল্ডিং তোমার গায়ের উপরে এসে পড়তে পারে তাই না এবং পাওয়ার লাইনস বা বৈদ্যুতিক সংযোগ থেকে কিন্তু আমাদের দূরে থাকতে হবে কারণ এরকম দুর্যোগের সময় কিন্তু দেখা যায় অনেক সময় শর্ট সার্কিট বা অন্যান্য কোনোভাবে এ সকল জায়গায় আগুন লেগে যায় তাহলে যখন ভূমিকম্প হবে আমরা অবশ্যই বাইরে থাকলে বিল্ডিং বা পাওয়ার লাইনসগুলো থেকে দূরে থাকব After an earthquake, ভূমিকম্পের পরে do not go inside a dash unless it is safe. Do not go inside a building unless it is safe. মানে ভূমিকম্প হওয়ার পরপরই কিন্তু তোমরা কোনো বিল্ডিংয়ে ঢুকে যেও না যদি না সেটা নিরাপদ হয় If you have any cuts, get your dash and cover the cut with a clean bandage. তোমার যদি কোথাও কেটে যায় তাহলে get your first aid kit. 
তাহলে তোমার প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামগুলো নেও এবং কাভার দ্য কাট উইথ আ ক্লিন ব্যান্ডেজ একটি পরিষ্কার এবং নতুন ব্যান্ডেজের মাধ্যমে সেই জায়গাটি কাভার করে দাও বা ঢেকে দাও সামটাইমস দেয়ার আর আফটার শকস আফটার অ্যান আর্থকুয়েক ভূমিকম্পর পরপরই কিন্তু আমরা একেবারেই নিরাপদ অবস্থায় পৌঁছাতে পারি না কারণ ভূমিকম্পর পরও কিন্তু অনেক সময় আরও নানা ধরনের বিপদ আসতে পারে অনেক সময় কিন্তু থেমে থেমেও ভূমিকম্প হয় তাই আমাদের সে সময় কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত এবার তোমাদের জন্য একটি হোম টাস্ক বা বাড়ির কাজ ক্যান ইউ অ্যান্সার দিস কোয়েশ্চেন তুমি কি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে হোয়াট ক্যান হ্যাপেন অ্যাট এনি টাইম যে কোনো সময় কোনটি হতে পারে Why should you keep a torch? তোমার কেন একটি টর্চ রাখা উচিত What should you have for your torch? তোমার টর্চের জন্য তোমার কি রাখা উচিত What should you do if you are in a building during an earthquake? যখন ভূমিকম্পটি হয় তখন যদি তুমি একটি দালান কোঠা বা বিল্ডিং এর ভিতরে থাকো তখন তাহলে তোমার কি করা উচিত Why should you keep a first aid kit? তোমার কেন একটি প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম রাখা উচিত এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কিন্তু আমরা একটু আগে পড়ে এসেছি তাই আশা করছি তোমরা সবাই এই প্রশ্নগুলোর সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারবে হোয়াট হ্যাভ উই লার্ন টুডে তাহলে আজকে আমরা কি কি শিখলাম অ্যাবাউট ন্যাচারাল ডিজাস্টার আজকে কিন্তু আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে শিখলাম প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোনগুলো বন্যা জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড় নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি অনেক কিছুই কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাফারিং অফ পিপল এই যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আনিতার মতো মানুষদের বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় সেটা নিয়ে পড়েছি থিংস উই নিড ডিউরিং আ ন্যাচারাল ডিজাস্টার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আমাদের যে ধরনের জিনিসের প্রয়োজন সেটা নিয়ে জানলাম হোয়াট শুড উই ডু বিফোর ডিউরিং অ্যান্ড আফটার আ ন্যাচারাল ডিজাস্টার একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে আমাদের কি করা উচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলাকালীন অবস্থায় কি করা উচিত এবং সেটির পরবর্তীতে আমাদের কি করা উচিত সেটা নিয়েও কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি আশা করছি তোমরা আমাদের আজকের ইউনিট থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছ তোমাদের সাথে পরের পর্বে আমরা আরও অনেক কিছু শিখব